listen to our heartbeats beat as one with the sound and the rhythm of a tribal drum our hearts weigh heavy with tears in our eyes but from the depths of darkness we shall rise and it was taken just like Trayvon Oscar Grant they may be absent but they never gone they smile upon us from up the sky they set the tone for us to cease to vibe they stand together with hands embraced Justice, the expression that you see upon our face. Look into the eyes of our future generations. Let's lead by example with love and some patience. Padre nuestro que estás en el cielo, quítanos el dolor y el miedo. Que el río del amor nunca quede seco. Que ahora tienes a tus hijos en tu gloria. Esto es de. Su servidora Evelina. And now we are moving on to Andy Lopez. Tenemos en el estudio Becca Kennedy. Thank you for joining us. Thank Thank you, Evelina. Becca, you are a part of the coalition, La Coalición para Justicia para Andy Lopez. There is a big event coming up, una actividad muy grande. What is coming up related to the Justice for Andy Lopez movement? So we are planning a work day at the Andy's Park site, which is the corner of Moreland and West Robles. Estamos planeando un día de trabajo en el sitio a donde se memorializa Andy Lopez, que queda en las calle Moreland con... West Robles. We're building a sign to put at the corner of the park there so es that people can see um, as they're driving by that it is a project that's in the works. Y vamos a empezar a construir un letrero que va a hacerle saber a la gente que viene manejando por parque de Andy que sigue el trabajo en pie para convertir esa área que está abandonada para que sea un parque para los niños. And then the sign will sort of have a double function too because on the back we're going to set up a community bulletin board as well as a space for people to pick up and drop off community input questionnaires for their ideas for the park. El letrero que se va a construir va a tener dos propósitos. Un lado va a ser el nombre del parque de Andy López y en el otro lado, la parte atrás, va a servir como un pizarrón en que la comunidad se pueda comunicar, puedan dejar sus volantes, su información y también pueden ir a recoger cualquier información que se le tiene que dar. Another big work fun will be a huge push to build a bunch of adobe bricks for a project down the line potentially this summer. Y también otra actividad que se va a llevar a cabo es que van a ser ladrillos de adobe y eso es para un proyecto que se quiere llevar a cabo tal vez en el verano. It's also very healing spiritually, right? It's relaxing. It's fun. You get dirty. <laughs> so this is a great activity for the kids. Yes, kids love it. Love it. The memorial site, it's been a lot of pain, a lot of raw healing. Ese terreno ha sido el símbolo para mucho dolor. And the pain stems from that's where he was killed. Exactly. Porque ahí fue donde Andy fue matado, donde lo balasearon. Entonces hay mucha tristeza y dolor. All this work that is happening is about remembering, but in a different way. Honoring Andy, but honoring me. And what uh, any other teenager in the neighborhood would want in their neighborhood, in their life, but also moving forward with positivity and with a mindset of change. Dándole honor a Andy, pero al mismo tiempo dándole honor lo que va a querer cualquier joven, a la jovencita en su vecindario de la edad de Andy. Y recordarlo, right? Remember him for the beautiful child that he was. And there's also going to be a potluck, so even if you can't work, you can bring some food. Bake sale from Andy's youth. And the event will be at the corner of Moreland and West Roble. Doña, ¿nos puedes dar su nombre? Concepción Dominguez. Concepción, cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí hoy día? Veo mucha comida rica. Hoy día es un día aquí en el parque de Andy. Estoy aquí porque la familia de Andy, Andy López, me mandó este, a dar las gracias a toda la familia que está aquí ayudando y haciendo algo diferente y algo bonito por su hijo. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes aquí y qué está pasando? Aquí hay comida, hay enchiladas, comida y aparte están haciendo tabique porque creo que van a hacer una banca y van a hacer un mural también con la foto de Andy. 
¿Y cómo ves esta actividad aquí? ¿Crees que esto es algo positivo? Sí, es algo muy bonito y unión de toda la gente, la familia que está aquí. Y algo muy bonito por la familia y por la comunidad. Sabemos que ha sido mucho tiempo que se ha hablado de tener un parque aquí. ¿Por qué crees tú que no ha pasado en tantos años? No sé, pero esta comunidad no la han tomado mucho en cuenta. Y aquí se levantaron firmas hace tiempo porque vivía yo en esta comunidad y nunca se hizo nada. Y hasta ahora que pasó esta situación están haciendo un cambio. No sé por qué tendría que haber pasado esto para hacer algo. ¿Opinas que un parque es necesario en esta área de Santa Rosa para los niños? Sí, es muy bonito y sería muy bueno para que los niños tengan una actividad muy bonita y no anden en la calle haciendo cosas que no deben. Mejor que estén ocupados y en algo bueno. ¿Qué sería en este caso justicia para Andy López y su mamá y su papá Rodrigo y su hey? Híjole, yo creo que es muy difícil hablar de justicia, pero justicia sería que ese hombre que hizo eso estuviera encerrado por el bien de todos los niños de la comunidad para que no vuelva a pasar lo mismo. No queremos que vuelvan a matar a otro niño. ¿Sientes que la comunidad latina está un poco asustada de la policía? Sí, está muy asustado y con mucho dolor y tristeza por lo que pasó y creo que ya no tienen la confianza que tenían en la policía. También entiendo que se hacen rosarios aquí, ¿por qué? Estamos haciendo rosarios por el descanso de Andy y aparte también para la familia, para que tengan un poco más de paz y todo por la situación más difícil que se les viene. Muchísimas gracias. De nada. What's your name? Erica. Erica, what are you doing there? Enchiladas. Mmm, <laughs> they look delicious. Did you know Andy or did you know somebody that knew Andy and how old are you? I'm nine and I did not know Andy at all. So why are you here today? Because I just came to help because my sister knows him. Okay, are you having a good time today? You're quite a cook. I'm looking forward to eating those enchiladas. Yeah. What do you think about this as a park for Andy? It looks good since like it's an open field. You think it's a good idea? Yeah. Would you come and play here if it was a park? Yeah. What are some of the things you think would be good in a park? Like swings, slides for kids to play with. Have you been to some of the marches for Andy? Mm, yeah. And what do you think about marching? Mm, it's good yeah. to march. Do you have fun? Yeah. Have you marched before? Yeah. For what? For peace. Oh, good, good, good. Well, thank you for these enchiladas. They look fabulous. I'm looking forward to eating them. Okay, thank you. Dinos su nombre, por favor. Efraín Zamora. Efraín, hoy día estás aquí en el parque de Andy. Cuéntanos de dónde vienes y por qué estás aquí. Vivo en Napa y es mi amigo Miguel, que es un bioconstructor o constructor natural, me pidió que viniera aquí a ayudar a enseñarles cómo hacer adobes. Bueno, me gustó y estoy aquí tratando de apoyar y de enseñar lo, lo poco que yo sé. ¿Y cómo ves este lugar? ¿Cómo ves la comunidad? ¿Cuál es tu impresión? ¿Es tu primera vez aquí, en el lugar a donde Andy murió? Sí, es mi primera vez y me da gusto ver cómo la comunidad está unida y tratando de desarrollar un espacio donde la gente pueda venir, los niños, adultos, todos a convivir y pasar un buen tiempo y veo mucho potencial. Es un lugar bastante grande y como bioconstructor y como diseñador de huertas y estructuras sería un lugar muy muy bonito para desarrollar y, y que fuera un lugar para la comunidad. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo de casi siete años. Y cuando piensas de lo que le pasó a Andy con el departamento del sheriff, ¿qué opinas tú ha sido el impacto para personas latinas, padres y madres de hijos? Bueno, no me puedo imaginar el dolor que ha causado a sus padres y a la comunidad. Entonces, cuando pienso en ellos por lo que están pasando, pues es difícil entender. Yo me he enterado de su caso básicamente a través de la radio de KBBF y de otras estaciones. Entonces, sí es triste que esté pasando esto y mis sinceras condolencias para la familia y espero que no se vuelva a repetir. Una de las lemas es justicia para Andy. En tu opinión, ¿qué sería justicia en este caso? Bueno, es una pregunta difícil para mí, ¿verdad? Pero yo creo que, primeramente, que no se vuelva a repetir en ningún tipo de grupo étnico, ¿no? Ya sea latino, anglosajón, asiático, ¿no? ¿no? Porque es, no es justo para nadie. Y ver realmente las raíces de dónde proviene toda esta falta de incomprensión, ¿no? Entre diferentes comunidades y... 
buscar una solución más holística a estos problemas, ¿no? So, como dices, más áreas seguros para los jóvenes y más oportunidades, dirías tú. Sí. ¿Sería justicia? Yo creo que sí, ¿no? Lug uh, lugares donde puedan salir a jugar, salir a, a expresarse, lugares sí seguros donde nadie los, los moleste por ser de familias latinas o de otro tipo de grupos étnicos y no, <ríe> no por cómo se ven o cómo se visten inmediatamente ponerles una etiqueta y decir no, estos son así o son de, de este modo o de otro. Entonces, sí, lugares seguros donde puedan salir a jugar, a expresar sus deseos, sus formas de expresarse y un parque o un lugar como este sería ideal. Muchísimas gracias por venir desde Napa y dinos su nombre otra vez. Efraín. Gracias, Efraín. Gracias. Can I get your name? Joe Hogan. Joe, tell us what you're doing here today. We're putting up the sign. We want the community and everyone else to just come by and write whatever they feel about the situation that happened and what we're going to do about it. Now the sign is going to save Andy's Park. How are you familiar with this situation here? Mostly through first the newspaper, then talking to people about it that knew more about it than I did. And I went to uh, the mall once and heard even more. So I decided to come down and help out. Is this your first time here? Are you from Santa Rosa? I'm from Sebastopol. And what do you think about the park site and the memorial? Well, I think it's a great site for a park. I mean, there's all kinds of houses around here. A lot of kids. They need somewhere to go, something to do. It would be a great memorial site and also a great park site. Is this your first time here at the site? Yes, it is. Is it what you thought it would be? Pretty much. I've seen these sort of things before. Okay. <laughs> well, thank you very much for being here. Thank you. Can you tell us your name? Uh, Michael Silva. Michael, where are you from? Uh, Sonoma County. And what are you doing here today? I'm just here to witness what's going on. A little Andy Park, so a whole bunch of people from the community just getting together and saying, hey, we need to pay attention to what's going on. Justice for Andy Lopez means justice for everybody as far as I'm concerned. It seems that you are putting together and painting something here. What is it? A friend of mine had us put this together. I think it's something to do with either or recommendations for the park here. And how did you find out about Andy's situation, about Andy's killing? I think I heard it in the news or just word of mouth from people. Is this your first time here? Yeah, this is my first time. And what do you think about this space? For the community, for a park, it sounds great. I mean, this is his community, right? So he didn't have a park to go to. He's on the streets, and the cop doesn't think that's right, and all of a sudden the kid's dead. He had a park, maybe he'd be okay. What do you think has been the impact for the English-speaking community? For me, it's not really a race issue, just because I'm not much of a race kind of person. I'd rather not emphasize that, but for a lot of people, I can understand how it does. Well, thank you for being out here today. Yeah. Thank you, everybody. Y Suhei, eh, queremos decirte que aunque sea que no estás aquí, nosotros te sentimos aquí al lado con nosotros porque estás adentro de nuestro corazón. Muchas gracias por todo, por todo y a todos. Muy agradecido que nos is involved, impossible to keep it quiet, homicide in the name of the law, bring the worst out of a person, sorry that you had to see what you saw, I know your spirit gonna live on in the street, when your family speaks.